এই ভিডিওতে আমরা অপেক্ষকের সীমার সংজ্ঞা বিশেষত অপেক্ষকের সীমার বৈশ্লেষিক সংজ্ঞা বা অ্যানালাইটিক্যাল ডেফিনেশন সম্বন্ধে জানব তো অপেক্ষকের সীমার যে বৈশ্লেষিক সংজ্ঞা বা অ্যানালাইটিক্যাল সংজ্ঞা সেটি এই রূপ যে লিমিট এক্স টেন্স টু এ এফ অফ এক্স ইকুয়াল টু এল বলতে বোঝায় প্রদত্ত যে কোনো ধনাত্মক এফ সাইলেন সে যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন এর জন্যে যদি অপর একটি ধনাত্মক সংখ্যা ডেল্টা যার মান কেবলমাত্র এফ সাইলেনের উপর নির্ভরশীল এরকম নির্ণয় করা সম্ভব হয় যাতে মড এফ অফ এক্স মাইনাস এল লেস দ্যান এফ সাইলেন হয় যখন জিরো লেস দ্যান মড এক্স মাইনাস এ লেস দ্যান ডেল্টা হয় তো এটি ছিল অপেক্ষকের সীমার বৈশ্লেষিক সংজ্ঞা বা অ্যানালিটিক্যাল ডেফিনেশন অফ লিমিট অফ আ ফাংশন তো এই যে ডেফিনেশনটা আমরা এখন দেখলাম বা জানলাম এটা উদাহরণের সাহায্যে আরও ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করা যাক দেখো এখানে একটা এক্সাম্পেল বলেছে এফ এক্স ইকুয়াল টু থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ হলে লিমিট এক্স টেন্স টু টু থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভের মান কত হবে সেটা আমরা এই পদ্ধতিতে বের করতে চলেছি আগে যে পদ্ধতিটা আমরা জানলাম তাহলে ধরি পূর্ব নির্ধারিত কোন একটা ধনাত্মক সংখ্যা এফ সাইলেন সে যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন অর্থাৎ কোনো ক্ষুদ্র একটা এফ সাইলেন ধরেই নিয়েছি তাহলে দেখো মড এফ এক্স মাইনাস ওয়ান লেস দ্যান এফ সাইলেন হবে যখন মড থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ মাইনাস ওয়ান লেস দ্যান এফ সাইলেন তাহলে দেখো এফ এক্স মাইনাস ওয়ান লেস দ্যান এফ সাইলেন তার এফ এক্স মানেই তো আমার থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ তাহলে এফ এক্স মাইনাস ওয়ান লেস দ্যান এফ সাইলেন মানেই থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ মাইনাস ওয়ান লেস দ্যান এফ সাইলেন কারণ থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ মানেই এফ এক্স আর এফ এক্স থেকে বিয়োগ এক করা মানেই থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ থেকে বিয়োগ এক করা তার লেস দ্যান এফ সাইলেন তার পরে লাইনে দেখো সেই একই জিনিস এফ এক্স মাইনাস ওয়ান মড অফ এফ এক্স মাইনাস ওয়ান লেস দ্যান এফ সাইলেন যখন কি না আগের লাইনে যেটা ছিল থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ মাইনাস ওয়ান ওটাকে ক্যালকুলেশান করলে হবে থ্রি এক্স মাইনাস সিক্স লেস দ্যান এফ সাইলেন পরের লাইনে সব একই আছে শুধু শেষের যে পার্টটা থ্রি এক্স মাইনাস সিক্স সেখান থেকে আমি দুই কমন যদি নিই বা বোর্ড সাইডে যদি দুই সরি তিন দিয়ে ভাগ করি তাহলে কি পাবো এখান থেকে তিন বাদ গেলে মড অফ এক্স মাইনাস টু লেস দ্যান এফ সেলেন বাই থ্রি হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তার পরের লাইনে কি করেছি এফ সেলেন বাই থ্রিটাকে আমরা ডেল্টা ধরে নিয়েছি ঠিক আছে তাহলে আমরা সবশেষে কি বলতে পারছি না মড এফ এক্স মাইনাস ওয়ান লেস দ্যান এফ সেলেন যখন জিরো লেস দ্যান মড এক্স মাইনাস টু লেস দ্যান ডেল্টা এরপর তোমাদের মনে প্রশ্ন আসতেই পারে যে এই জিরোটা কোথা থেকে গেলো জিরো লেস দ্যান কেন হলো এবার তোমরা খেয়াল করে দেখো এক্স মাইনাস টু মডের মধ্যে আছে তাহলে এক্সের ভ্যালু যাই হোক না কেন সে জিরো হোক বা জিরোর থেকে ছোটো হোক বা জিরোর থেকে বড় হোক তাহলে মডের ভিতর কোনো না কোনো একটা ভ্যালু পাবো জিরোর থেকে ছোটো ভ্যালু পুট করলে নেগেটিভ ভ্যালু তার মড চাপালে কি হবে না সে অবভিয়াসলি পজিটিভ রেজাল্ট দেবে একই রকমভাবে যদি জিরোর থেকে বড় কোনো ভ্যালু বসাই সেটা দুইয়ের থেকে বড় যদি হয়ে যায় তাহলে পজিটিভ ভ্যালু দেবে সেক্ষেত্রে মর থাকার জন্য আমি একটা পজিটিভ মান পাবো আবার যদি অ্যাটলিস্ট জিরোও বসাই তার জন্য মাইনাস টু রেজাল্ট দেবে এবং মর থাকার জন্য সেও পজিটিভ রেজাল্ট দেবে তাহলে অবভিয়াসলি গ্রেটার দ্যান জিরো হচ্ছে সেই জন্য আমি জি যে জিরো লেস দ্যান মড এক্স মাইনাস টু লেস ডেল্টা লিখতে পেরেছি তাহলে দেখো এই ফর্ম যেটা তৈরি হলো মড এফ এক্স মাইনাস ওয়ান লেস দ্যান এফ সাইলেন যখন জিরো লেস দ্যান এক্স মাইনাস টু মড অফ লেস দ্যান ডেল্টা জয়ী হলো এই ফরমেশানটা কী হলো আমরা যে ডেফিনেশানটা দেখেছিলাম ঠিক সেই রকম ফরমেশান তৈরি হয়েছে তার মানে আমরা এখান থেকে বলে দিতেই পারছি যে লিমিট এক্স টেন্স টু টু এফ এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান কেন না দেখো ওখানে সংঘাতে ছিল কি এলটা যখন লিমিট হয়েছিল তখন এলটা এফ এক্স থেকে বিয়োগ হয়েছিল এখানে ওয়ান বিয়োগ হয়ে আছে এফ এক্স থেকে আর লেস দ্যান ডেলটা ওখানেও হয়েছিল আর আরেকটা জিনিস ওখানে খেয়াল করবে সেকেন্ড যে কন্ডিশানটা ছিল সেখানে ছিল এক্স মাইনাস এ মডের মধ্যে আর আমাদের এখানে কি তাহলে ওখানে ছিল কি এক্স টেন্স টু এ ছিল বলে মডের ভিতরে ছিল এক্স মাইনাস এ তাহলে আমাদের এখানে কি এক্স টেন্স টু টু ওই জন্য আছে মডের ভিতরে টু তাহলে দেখো সেই অনুযায়ী ফর্মের সঙ্গে যদি আমি মেলাতে যাই বা অ্যানালিটিক্যাল যে ডেফিনেশানটা তার সঙ্গে মেলাতে যাই তাহলে আমরা এখান থেকে পরিষ্কার দেখতে পাবো কি না লিমিট এক্স টেন্স টু টু এফ এক্স ইকাল টু ওয়ান বা লিমিট এক্স টেন্স টু টু থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ ইকাল টু ওয়ান এবার তোমরা বলতেই পারো যে আমরা কেন এফ এক্স মাইনাস ওয়ানটা নিলাম অন্য কিছু না নিয়ে শুধুমাত্র ওয়ান নিয়ে ক্যালকুলেশান শুরু করলাম কেন এরপর তোমরা খেয়াল করে দেখো যেহেতু এক্স টেন্স টু টু আছে তাহলে আমার মডের সেকেন্ড যে মডের কন্ডিশানটা সেখানে নিশ্চয়ই এক্স মাইনাস ট
তাহলে এক্স মাইনাস টু তৈরি করতে গেলে আমার যে ফাংশানটা গিভেন তার থেকে যদি আরও এক বিয়োগ করি তবেই তৈরি হতো থ্রি এক্স মাইনাস সিক্স ফর্মটা তাই না তোমরা সেকেন্ড লাইনে খেয়াল করো থ্রি এক্স মাইনাস সিক্স হয়েছে আর তারপরেই আমি তিনটা কমন নিয়ে ভাগ করে দিতে পেরেছি আর তার জন্যে এক্স মাইনাস টু ফর্মটা আমার তৈরি হয়েছে তার মানে আমি এখান থেকে কন্ডিশানটা তৈরি করার জন্যে মাইনাস ওয়ান নিলেই দেখেছি যে আমার কন্ডিশানটা তৈরি হয়ে যাচ্ছে কারণ এক্স মাইনাস টু আমার তৈরি করতেই হতো কেননা এক্স মাইনাস টু না তৈরি করলে আমি এক্স টেন্স টু টু লিখতে পারতাম না আর আমার কিন্তু এক্স টেন্স টু টু বের করতেই বলে দিয়েছিল তা সেই জন্যে আমরা জাস্ট ফর্মেশানে সাজানোর জন্যে আমরা একটু খেয়াল করে দেখে নেব যে আমি কত বসালে আমি কন্ডিশানটা ক্রিয়েট করে নিতে পারছি সেই জন্য আমি এখানে ওয়ান ধরে নিয়েছি এবং অ্যানালাইটিক্যাল ডেফিনেশনের ফর্মে সাজিয়েও ফেলতে পেরেছি এবং সেখান থেকে বলে দিতে পেরেছি লিমিট এক্স টেন্স টু টু এফ এক্স ইকাল টু ওয়ান বা লিমিট এক্স টেন্স টু টু থ্রি এক্স মাইনাস ফাইভ ইকাল টু ওয়ান আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো এবং যদি বুঝে যাও এবং ভিডিওটি যদি সবার ভালো লেগে থাকে তো অবশ্যই একটি লাইক করো এবং বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করতে পারো যদি তাদের কোনো প্রয়োজনে লাগে